Hello, guys. Good evening. Good evening. Are you there, people? So welcome back, guys, uh, to another video conference, right? So I guess uh, everybody's just getting connected right now. So we are going to start with the contents. Well, good evening, Evelyn. Good evening, teacher. How's everything, Evelyn? How was your day? Oh, yeah, it is. Everything okay? I mean, that's perfect. That is perfect. All right, that's nice. And uh, Juan at work, <laughs> as always. Good evening, teacher. Good evening, yes. Juan. <laughs> I, I rest, but, but I rest all day. The weather was was good do you think? Uh, yeah, i mean the weather was pretty cool uh-huh the rest of the morning it was very nice even in here man it was kind of raining it was kind of drizzling so it was a yes. good weather today right now it's a, a little bit hot but yeah it is acceptable here let me see i'm out of sun so not okay irma thank you for letting me know right so that's cool. So you're still at work. Uh, you got a nice shift, one. What? Do you have a nice shift today? I mean tonight. Yes. Oh. When it's a night shift, you stay the whole night. I I am I not understand this year. When it is basically the night shift, you finish the work until the next day in the morning. Yes, say say a.m. I finish my work. A.m. Oh, okay. Six a.m. I guess it might be kind of difficult to 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 be at nights, right? Mm, sometimes, sometimes. Yeah, sometimes. Yes. Yeah, man, I'm, I'm saying yeah because it's like it's not really easy to be awakened. The whole shift during the night <laughs> might be kind of difficult. I guess, right? That might be kind of difficult. <laughs> but anyways, it's part of the job, right? That's nothing we can do about it. Just get accustomed. And that's it. Okay, cool. So let me see who else is in here. Uh, Guillermo's in here. Ooh, 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 ooh. Okay. Very good. So more people are just getting connected. Give me a second. All right, so let's go over the attendance list just to start with the contents, guys. Um, Adi Beatriz, let's see. Present Adi. teacher. Ah, okay, very good. Ana Cristina. Present teacher. Okay, thank you. Brian Aldair. Present to Excellent. Carlos Antonio. Present teacher. Okay, good. Carlos Enrique. Present teacher. Okay, thank you. Claudia Marcela. Claudia Marcela, is he here? Okay, so I think she is not here yet. Uh, let me check. 
Doris Alejandra. Present. Okay, excellent. Very good. Uh, let me see who else. Evelyn Karina. Present. Okay, very nice. Graciela Saraí. All right, so Graciela. Present teacher. Ah, oh, yeah, she's there. Okay, Cristina, thank you for letting me know. Guillermo Eduardo. Present. Okay, excellent. Irma del Tránsito. I am just there. But she is as a listener. Jacqueline Yvonne. Present, teacher. Okay, nice. Uh, let me see, Juan Carlos. I am here, teacher. Okay, good. Uh, Katia Maria. Oh, yeah, I mean, Katia is not here. Kenia Maricela. Okay, not even Kenia. Maritza Elizabeth. Maritza, Maritza. Okay, so she is not here yet. Marvin Alexander. Present teacher. Okay, excellent. Teacher, este, hasta las nueve voy a poder participar porque aún sigo en el trabajo, pero a las nueve llego a mi casa. Oh, okay, thank you for letting me know. Uh, Pedro Rigoberto. I am Pedro Cesalese. Uh, Rosalie Yvonne. Present teacher. Okay, thank you. Susana Carolina. Is Susana here? Let me see. All right, so she's not here. Mm -hmm. And we got the last one, Teresa Noemi. Teresa, Teresa. Okay, so Teresa is not here right now. Very good. Okay, perfect. So let's start with the development of what we're going to be doing tonight guys but before starting with the development of the class and the content that we're going to be discussing tonight i would like to start in making up a recap about what we were doing the previous class guys uh so let's start with that what was the last class about what was the topic that we were discussing last class ¿Cuál fue el tema que estuvimos discutiendo anoche? We, are, we were talking about the use of be going to. Ah, ok, very good. We were talking about the uses of be going to. Perfect. And when do we use be going to, guys? ¿Y de cuándo usamos los, eh, esa estructura? Um, we use going to describe a schedule activities or something that will happen in the future ah basically we use be going to to talk about a schedule events right or activities that are going to happen in the future perfect thank you for the information guillermo right yesterday we were discussing about the structure of that guys and you were providing a series of examples right related to that topic perfect so let me see mm -hmm. i'm going to show you the presentation that i got for you oh yeah it's this one
All right, guys, me confirman que fue la presentación. Can you guys see the presentation? Yes, it is. Yes, it's sure. Okay, perfect. Perfect. So this is going to be one of the prior to the last topic that we're going to be discussing, guys. I'm just going to show it up in here because I do really want uh, we to start over with this, right? Now we are going to be discussing uh, the topic, how to use imperatives. When it comes to uh, your mind, guys, when you hear this word, imperatives, what it comes to your mind? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra imperatives? Órdenes. Ah, okay, very good, Carlos. All right? Yeah, basically, when you talk about imperatives, you are talking about providing and giving instructions or orders, right? Basically. Okay, very good. So that's part of what we're going to be uh, discussing tonight. But before starting with that, let's take a look a little bit about the class agenda. So the most relevant that we are going to be discussing. So we are getting the review from the previous topic. We are just going to give a couple of examples just for you to get to know on that, right? Then we are going to start with the imperatives, the uses. Then we are going to provide a short vocabulary words related to the topic. We are going to do a short practice by practicing a conversation that is in the manual. And then I think you're going to create one as well. So but probably at the end of the class. All right, and at the end, as always, we are going to be doing what? Ah, we're going to be working in the manual. So basically this is like the most relevant guys that we are going to be, you know, like talking about tonight. Okay, let's take a, like a look at the review, right? So this is, guys, basically what we were practicing yesterday, right? So you got a positive statement there using be going to, that I want Juan to help me out reading. I can see in the t-shirt the presentation. You cannot see the presentation? No. ¿Los demás la pueden ver? Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Yes, teacher. So, Juan, everybody can see the presentation. Uh, yes. Okay. I can see it. Okay, cool. Read the example, please. Okay. Okay. I am going to call my boss. Okay, very good. So, basically, this is a plan, activity, that is going to happen in what tense? Remember, in the future one, right? Good. Now take a look at this um, this one out. Let me see. Evelyn, help me out reading, please. You are going to visit your relative. Uh, okay, perfect. You are going to visit your relatives. Very good. Right, so we got another one in here, but you're seeing a third person. Carlos Rivas, help me a reading, please. He is not going to prepare the presentation. Okay, basically, if you see here, guys, this short example that we got over here is in a negative statement, right? Recuerden que para crear oraciones negativas, ¿qué necesitamos nada más? All right. Básicamente colocar not entre el verbo to be y la estructura del going to. Right. It goes there. All right. So we got another one over here. Uh, let me see. Abby, help me a reading, please. Okay, teacher boy. He is 
going to call customers. Okay, very good. She is going to call customers, right? Ah, ella llamará a los clientes. That's what it says there. Okay, and we got one that is basically in a question form. Graciela, help me out reading this one, please. Are they going to do the homework? Very good. Are they going to do the homework, right? That's a just no question, right? Right, perfect. And we got one of the last sentences over here related to these. Let me see who. Carlos? Enrique? We are going to finish the module in two days. Okay, perfect. We are going to finish the module in two days, right? Uh, terminaremos el módulo en dos días. That's what it says over there. <laughs> Very nice. Mm. Was somebody speaking, guys? ¿Alguien estaba hablando? All right, anyways. I guess uh, it was not to me. Okay, good, guys. So basically... This is part of what we were discussing last class, right? If you remember, we were discussing positive statements, negative statements. We were practicing also the question forms, right? In just no question and information questions. So basically we got a full package when using this structure. All right. Now, Let's take a look at this. Give me one second. What is it? Okay, I'm gonna put this uh, space in blank. Very good. Guys, I know it's like a little bit like, like early to do this, right? But what are you planning on doing uh, this coming weekend? ¿Qué harán este fin de semana? ¿Podrían darme el ejemplo de una actividad que van a hacer este fin de semana que ustedes han planeado hacer? Please? Personally speaking, right? Let's do it. You seem to be going to. This is going to be the last part that we're going to be doing related to that before moving on to the main one. Tell me, guys, what are you going to do? Finish teacher. All right, very good. Let's wait for the rest to finish. Let me know, guys, when you finish. Finish teacher. Perfect, perfect. What about the rest? Have you guys already finished? Okay, excellent. Very good. So let's start with uh, the sentences that you did. So Juan, what was yours about? Okay, um, I am going to work all weekend. <laughs> Okay, very good. I am going to work the whole weekend. Okay, that I means so sad. All right, when very good, Guillermo. I am going to go to Guatepeque Lake. Okay, very good. Thank you, Evelyn. 
I'm going to the golf. I am going to go. Uh -huh. It's correct. To? I am going to the coach. Coach. Iglesia. Ah, okay. Uh, all right. Como, ¿Iré a la iglesia? Mm -hmm. a la iglesia. I, I am going to go to church. Okay. I'm going to read it here. La voy a anotar acá para que la vean. Okay. Sería más o menos así. Like yes, I am going to go to church. Iré a la iglesia. Right? Okay. Perfect. Evelyn, Rosalie. I am going to wash clothes. Am I going, going to clean my house? Ah, okay, very good. Thank you, Rosalie. Let me see who else. Carlos. Rivas. I am I am going to swim on Sunday. Ah, okay, very good. I am going to swim on Sunday. Okay, excellent. Thank you, Carlos. Uh, Jacqueline? I am going to clean the, the green hill. Okay, very good. Thank you. Uh, let me see. I think it was Brian. Brian, no es el que me dijo que estaba ocupado. Uh, I am going for a walk in the park. I am going to go for a walk, sería, right? Ah, uh, okay. Ah, uh, okay, very good. Yeah, it said, yeah, I am going to go for a walk. Very good. Thank you. Now, uh, let me see. Irma is not as a, she's as a listener. Doris también. Adi? Okay, teacher. I am going to go for a walk with my family. Casi le atina la del compañero. <risa> ok. <risa> Pero no fue copia, Tite. Ajá. Lo vamos a, a, a ver, a, lo vamos a poner ahí entre dicho. Ok. Ay, le, mire qué malo. Le voy a creer por ahora. <risa> Aquí lo tengo escrito, lo puedo mandar evidencia. No, pues si es que escrito lo tiene ya. <risa> All right, David, thank you. Now, let me see Grecia. I mean, Grecia. Graciela. Ya no veo Grecia. I mean, Graciela. ¿Y de dónde salió el Grecia? <laughs> Creo que ya la, ya, ya la, la, la medicina me tiene bien, bien alucinado. <laughs> Sorry. <laughs> I am going to do the shorts. Ah, okay, perfect. I am going to do the shorts. You do it every weekend? Graciela, do you do that every week? Yes, because in the week, week, pardon, <laughs> I don't have time. Okay, it is impossible to have time, right? Okay, very good. Yes. All right, perfect, thank you. Let me see, Carlos Antonio, do you have one? Hi, I'm right. going to play basketball this weekend. Ah, okay, very good. I am going to play basketball this weekend. Thank you. All right, very good. So basically, that's like the way how we create statements, positive statements using the structure, right? Very good, guys. Now, let's continue with uh, the topic that we are going to be doing for the rest of the night. But before starting with the main topic, we got a short discussion, right? And I ask you guys, are you good at reading maps? 
Are you guys good at reading maps? ¿Son buenos ustedes leyendo un mapa? Guiándose por un mapa? ¿O GPS? No. no. A Liro. <laughs> Ni con el buen dedo. Yes, teacher. Oh, my God. Really? Ni con ways? Oh, my God. There you go. All right. Well, sí, es que para muchas personas es, es, es bien complicado, right? Y aún inclusive cuando van solamente, no van manejando y solamente van guiando al, al, al que va conduciendo. Y aún así se le equivocarse. Sí, una vez me perdí en un sulután. Y no es sulután, Jacqueline. Pero si es sulután, no. Sí. Pequeño, es súper pequeño. Lo básico es aprenderse los lo puntos cardinales, ¿no? Mm, ya, yeah, igual. Y, y, aunque, cuando se aunque... queda... <risa> no, pero cuando se desorienta, usted dice que el norte es el sur, brother. <risa> When you get lost, you don't know where is the north and where is the south. It happens, it happens. Yeah, I mean, I remember the last time I went to San Salvador, I went to, uh, I went there with my wife. And I told her, because I don't know San Salvador. I mean, I mean, I, mean I, I get lost. If I go to San Salvador, I get lost. The only area of San Salvador that I know is Metro Centro. And that's it. And the main street, I think it's Boulevard Los Proceres, I think it is. Yeah, that's the one. That's the only place I know about there. So every time I go to San Salvador, I use Google Maps, right? Because uh, I kind of trust on that application, right? The last time I went, I told my wife, hey, look, I am driving, so I cannot go driving and watching the cell phone. So please, I'm going to give you the cell phone and guide me, y guíame, right, using uh, the application. Y era así como que... Mm -hmm. Solo veía que me, me hacía como caras así y al final me dice, hace tres cuadras teníamos que girar a la derecha. Y así como que, menos mal y solo va enfocada en Google Maps. So, no, I mean. The, Aquí no era. <laughs> exactly. I mean, those type of things are not for everybody, right? Do it. Now, the next question, guys. Do you usually ask for directions to locate places? Do you generally ask or do you just uh, get directed by, uh, I don't know, like, like the address? ¿Suelen preguntar ustedes direcciones o pedir direcciones a desconocidos cuando no conocen? Yes, I do. You do it? Yes. Yo mejor mm -hmm. no salgo. <laughs> oh, my God. Yo me pierdo. <laughs> Come on, Abby. Hablando en serio, teacher, yo cuando salgo tengo que ir acompañada por alguien de mi familia o alguna amistad, porque lo contrario, no regreso. Tienes que ir acompañada siempre de un adulto. <laughs> sí. <laughs> My God, Abby. All right, no, I le creo. <laughs> okay, there you go. All right, so you are not the type of person who is going to ask about that location, right? All right, are you good at giving directions to get to places, guys? Ahora bien, ¿son buenos ustedes dando direcciones para llegar a ciertos lugares cuando les preguntan a ustedes? Por nothing. Peor. <laughs> no, porque no se ubican si le digo, ahí hay un árbol, entonces. In Spanish, yes. For English, so so. Oh my God. I remember. Me acuerdo la última vez que, que iba buscando las oficinas de inglés corporativo hace como tres años y medio. Y me dice: Tiene que pasar la Universidad Nacional. ¿Y dónde queda la Universidad Nacional? Dele recto y, y gire, luego gire tres cuadras y luego dele otras tres hacia arriba y luego gire una a la derecha. Y yo, what? Me quedé en la primera. <laughs> That's crazy, man. At giving narration. I'm really bad at that. 
no sé ustedes, pero in my case, yo los nombres de las calles no me las puedo, pero sí me puedo los puntos de referencia y así suelo llegar a los lugares. Solo por puntos de referencia. Uh, if it is a pharmacy, if it is a, a police station, maybe, o something like that, something related to that, es la única forma en como yo puedo las direcciones. Right? Pero que ya luego digan, gire en la octava calle oriente, luego baje la avenida, no sé qué. I mean, I, I'm not good at that. Who's, who is really good at giving directions like that? ¿Quién se puede así, a, a dar una dirección por nombres de calles? Are you good at no, that? No. ¿Eh? ¿You, Rosalie? Eh, más o menos, more or less. Mm -hmm. Pero el problema es que la mayoría de personas no conocen la nomenclatura. Entonces, por si uno le dice vaya a ser la calle sobre la, esta calle, no, lo, no la conocen. Yeah, o no, no saben el nombre. Por el nombre no se la, no se la pueden. Exactly, that's, that's true, that's true. Guillermo, what do you usually do when someone tells you the names of the streets and, and avenues and everything? Suele dar con las direcciones así. No, it's a little difficult. Ajá. Con el nombre de las calles, no, pero pues si me dan lugares de referencia, me ubico rápido. Ah, ok, specific places, right? Ah, ok, <laughs> excelente. Ya, yeah, I mean, creo que la mayoría de personas eso es lo que suele hacer ahora. Right? Por lo general no dan casi nombres de calles o things like that. But, a menos que sea una calle realmente reconocida, right? Like Main Street. Yeah, in that case, it will be, it will be good. All right. Why uh, did I ask those questions, guys? Because we are going to be talking about this topic, imperatives. All right. As your classmate Juan says, when we talk about imperatives, guys, Basically, we are talking about providing commands or orders, right? Generalmente, cuando hablamos de imperativos, es cuando dam damos instrucciones de algo que se tiene que hacer o algo por el estilo, right? O, en otras palabras, órdenes que se suelen dar, right? So, basically, that's what it is. So, and it says here, what is an imperative? So take a look at the brief definition that I have related to this. Maritza, can you please help me out reading? What is an imperative? Huh? Read the definition. An uh, imperative is basically a, uh, a command or order given by a person. Okay, very good. So basically when we talk about imperative, guys, remember, it's basically a command or order given by a person, right? That's what an imperative is. Es un comando o una orden dada por una persona, right? ¿Qué es lo peculiar de los imperatives? All right. Basically, an imperative no tiene un subject, right? Generalmente, vamos a comenzar a hablar de un imperative, pero en modo de verbo al inicio, right? So, take a look at this example sentence, right? Uh, let me see. Evelyn, help me a reading, please. Don't eat the street. Then turn right. Okay, very good. Thank you. Go down this street and then turn right. What am I saying in that case, guys? Ah, vaya recto, all right, hacia abajo esta calle. Y luego gire a la derecha, right? So, básicamente, ¿qué estamos dando ahí? Estamos dando una instruction, right? Estamos dando de cierto modo una instrucción another example right let me see Guillermo help me a reading 
Go straight ahead and you will see the park. Ok, very good. Go straight ahead. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? ¿Qué significa? Go straight ahead. De al frente. Vaya recto, ¿verdad? En línea recta. Exactly. Vaya recto. Y... Más adelante, verá el parque. So, basically, that's in a somehow a command, right? Entonces, de cierto modo, este es una, 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 un imperative, right? ¿Por qué? Porque es una instrucción que solemos estar dando, right? So, si se fijan, guys, en las oraciones, o en las partes de las oraciones, podría decirse así, los prompts, no llevamos ningún tipo de subject. Nada de I... You, he, she, it, we, you, they, right? Nothing about that. Teacher, teacher ah. pero no debería, bueno, en español, pero no debería estar inmerso en, el, en, la, en la expresión porque se está, bueno, le está dando la orden a otra persona, ¿no? Entiendo yo. Yes, pero como básicamente es una orden directa, ya no es necesario un subject. ¿Por qué? Porque ya entonces ya no se vería como un order, como una order. Ya no sería una orden, una indicación, sino más bien una oración. ¿Cómo así? Por ejemplo, Juan, si yo le digo, uh, Evelyn, go straight ahead and you will see the park. Ah, pero si digo, Evelyn, go. Ya no puedo usar go, sino goes, tercera persona. Right? Ya ya no digo Evelyn vaya recto, sino Evelyn va recto. O sea, estoy describiendo lo que Evelyn está haciendo o va a hacer. Right? No meramente la indicación que yo le estoy dando a ella. Entonces, por eso no se puede llevar ningún tipo de subject, sino que va directamente el verbo que indique la acción y el complemento. ¿Cuál es el complemento? Posiblemente las instrucciones adicionales sobre la dirección. Right? Yeah, that's what it is. Right. Yes. Es casi así, o sea, yo lo entiendo que es como es una orden directa, con alguien que está hablando enfrente, o sea, en el momento, alguien que le está dando indicación, B, A, D. Okay. Por eso ya meramente igual no es necesario colocar el subject, right? Good. Sino porque pues, básicamente la persona que tiene enfrente es a la que se le está dando la orden, right? Con ese tipo de comandos, por lo general no es, no es eh, muy usado para una tercera persona, right? sino que es directamente hacia la persona, right? que se tiene enfrente el que se le da. Right? Generally, that's the way how a command works. Right? So let's see. Let's take a look at some other examples. It says some common imperatives. Algo que no esté muy relacionado, right, a las direcciones. Take a look at this, guys. This is a command. Go to work, right? That's like, like something, all right, called a command that we generally uh, can give to another person. Turn on your cameras. And that's another command, right? <laughs> Or other. <laughs> Sorry, guys. Solo vuelan las pedradas por ahí, dice. Practice English. So you see, that's another command, right? Do the homework. <laughs> that's another one, right? And the other one, clean your office. Right? Like, limpia tu oficina. So you see, basically, what we got in here is just a series of commands. Take a shower, right? Ah, bañate. So you see, que estamos uh, básicamente dando a conocer cuando usamos estos, uh, que estamos dando una instrucción o una orden a alguien más, right? So basically, this is like some extra commands or imperatives that we generally use in our houses, guys. Right? Teacher, but, yeah. teacher, but we can... We can use please for imperative. If you, want, say, mas, mal. if you want to be very polite or formal, yes, it is possible. Yeah. For example, if I tell you, hey Juan, clean your office, please. 
it is still acceptable. Y ya me estoy viendo un poco más polite, más educado al momento de darle la instrucción. Y así no siente usted esa instrucción más como pesada. Right? Just to put it this way. Right? So in that case, this is like the way, guys. How we got it. Right? Esa es la forma en como nosotros podemos hablar sobre un comment. Right? Good. And uh, in your workplace, guys, what are the commands that you generally give? Podrían darme dos comandos, right? O dos imperativos que ustedes usan en su trabajo? Two of them, specifically in the workplace. Write them down. Open the door. Open the door. Ah, okay, cool. Open the door. And the other one? The other I one? Am tired. <laughs> ah. I am tired. <laughs> Oye, pero esa ya no. sería una expresión, Juan. I'm tired. <laughs> esa es una expresión así como... Please, ah, please, please be quiet. Ah, ok, cool. That's another one. Please be quiet or keep silent. Very good. Thank you. So let's wait for the rest. Are tab, are, are tab the documents? Okay, very good. And the other one? Tour on the servers. Uh, let me see. Carlos, what do you say? Tour on the servers. Tour on the servers. Okay, very good. Very nice. Uh, everything? Work area. Clean work area. Ah, okay. area. Okay, very good. Thank you. Guillermo. Answer the phone and send an email. Ah, okay, perfect. Answer the phone and send an email. Very good. All right, somebody else? Alguien más? Clean the shoes. Clean the shoes. Mm, okay. Clean the shoes. <laughs> okay. Nice. Somebody else? Graciela, Carlos, Abby. Help me. <laughs> <laughs> Help me. Calm down. Ajá, o sea, ese sería mi, mi uno, bueno, por ejemplo, help me, help. please. Usted así como, help me in the homework, please. Ajá, exactly. Um, otro. Uh, en este caso entra el calm down. Calm down, yeah, it, it is possible. It is, it is. Cool. Ese es mi ejemplo, entonces. <laughs> Don't worry. Calm down, okay. Cool, Graciela. Adi, what was the other one? Okay. Um. Open the door. <laughs> <laughs> open okay. the window. Okay. Okay. <laughs> Open the door and open the window. Okay. Very good. Somebody else? Alguien más? Wait, wait here, please. We can use. Espérame aquí o espera aquí? Espera aquí. Okay, wait here. Yeah, you can use it. Wait you here. can use it. Very good. All right, perfect, guys. So basically, that's the way how you provide imperatives in the workplace. What about your houses? Ahora bien, cambiamos el papel. Now, put aside the office. Ahora, ¿cuáles son? Mencionenme dos imperatives que ustedes usan en su casa. Write it down, please. Escriban. Merely in your houses, okay? 
in your houses. Finished it. Thank you, thank you. Let's wait for the other ones. Let's esperar los demás. ¿Cómo se pronuncia guardar? Ah, guardar, save. Save. Let me see. Pero así como right. guardar juguetes. Ajá, save. Save your toys. Entonces, uh, save your toys. <laughs> uh -huh. Very good. That's one. Me bueno, van a hacer dos, recuerden, right? Ya tiene uno, le falta uno. <laughs> be quiet. Silencio. Oh, okay, cool. Be quiet. All right, Rosalie, we're going to make you more interesting. Choose another, uh, one of your classmates. Coja uno de sus compañeros para que me, me la mencione. Me digas su, tu man. Graciela. All right, perfect. Teacher, fíjese que no entendí bien lo que teníamos que hacer porque se lo escuché como cortado, que me está fallando el, el internet. Ah, ok, perfect. What, what basically your classmates are doing is like providing me two imperatives that you use in your house. Mm. Yes. Y su compañera Rosalí la escogió para que los mencionara. Ah, una sería do the chores. Ok, do the chores, perfecto. <risa> no, que, no que usted lo hacía. Hmm. <risa> También cuento con la amable ayuda de mi esposo. Ah, la amable ayuda. Do the chores. <risa> ok, ok. Very good. Another Mire, one? Uh -huh. Es el que le pregunté. How do you say tender? Tender ropa? Ajá. Uh -huh. Hang the clothes. Hang. Hang. Yeah, like, 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 like this. Hang. Entonces sería hang the towels. Okay, cool. Hand the towels. Very good. Thank you. Okay, good. Oh my God. Ya veo al esposo me haciendo todo el aficio y ya. It's missing this. Le falta este, el otro. Cool, man. Nice, Graciela. <laughs> cool. Uh, let me see. Evelyn. Wash this Wash the dishes, okay. Need the cleaning. Do the cleaning. It will be. Do the cleaning. Ah, okay, very okay. good. Excellent, Maritza. Be careful. <laughs> be careful. Eso suena más como una amenaza. Be careful. <laughs> <laughs> And order the clothes. Order the clothes or organize the clothes, right? Organize the clothes. It would be better. Okay. Nice. Thank you, Maritza. Uh, Juan? Um, have some, have some cake. And go play outside. <laughs> go to play outside. Okay. Very good. 
There you go, Guillermo. Uh, cook the dinner and clean the house. Ah, okay. All right. Let me see. Carlos Rivas. Order the room. Disconnect the equipment. Ah, okay, very good. Disconnect the equipment. Nice. Jacqueline. What is yours, Jacqueline? Yes. <laughs> <laughs> Why still this? Say your beep. Ah, uh, repeat the second one. La última. Ajá. Uh -huh. No sé si, si se dice tai. Ordena. Organize. Organize your. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se dice cama? Bed. Bed. Ah, ok. Solo que para... Bed. Ajá. Ah, ok, cool. Solo que para bed hay una, una frase específica que podemos usar en ese caso. Que sería, make your bed. Así. Make your bed. Ajá. ¿Qué significa make your bed? Ah, I mean, arregla tu cama, right? O haz tu cama. Oh, yes. Ok. Este, ese tipo de expresiones es más usada right? en, en, por los hablantes nativos. Make bed. Eh, es como, por ejemplo, ellos no suelen decir wash the dishes. Ellos dicen do the dishes. Like this. Right? Y eso significa lo mismo, right? lavar los platos. Lava los platos. Okay, perfect. So thank you, uh, Jacqueline. Now let me see. Adi. Okay. Sí. <coughs> lo voy a decir en el tono que yo lo digo. Okay. Clean your room. Wash your hands. <laughs> Okay. Una pregunta. Ahí solo. Mire que no. tengo más, tengo más. Escribí un montón. Come to eat. Don't leave home. Don't leave home. Is that for your dogs? Finish. Hola. Is that for your dogs? No, it's not. <laughs> Do you have kids, Adi? Mm, es que aquí es como que estuvieran chiquitos, teacher. <laughs> but you don't have children. No, solo tengo a mi hermano menor que es un año menor que yo, pero parece chiquito. Uh, <laughs> Y así con esa vocecita así impone autoridad diciendo esos comments. Mm, pues mire que ellos dicen, <risa> mis hermanos dicen que yo soy amarcada. Entonces, si me hacen caso. Ah, bueno. Por algo ha de ser y que les... pongo hace... autoridad en mi caso. <risa> Mentira, sí, sí. <risa> ok, bueno, well, that's cool, right? Get authority. Pero mientras lo decía Miriam Maritza estaba así como que, ah, oh. <ríe> no se dice <ríe> nada. <ríe> ok, cool. All right, Me no. siento identificada. <ríe> en verdad. Ah, ok. Sí. Got it, got it. Let me see. Carlos Antonio. Ok, teacher. We are your already in glasses. Ah, ok. And the other one? You just did one, Carlos? I think he disappeared. He said, Marcho. All right. All right. So let's continue, guys. Let's continue. <laughs> 
Give me one second. I'm going to clear up this thing out because I need to show you a couple of preposition, guys, that we generally use when creating examples. All right, so take a look at this. Next to, what does next to mean, guys, according to the picture? What is next to? ¿Qué significa next to? A la par, junto a. A la par o junto a. Very good. In front of? En frente de. Okay, perfect. Perfect. Between? En medio. Entre. Entre. En medio o entre? All right, very good. Across the street. Al otro lado de la calle. O al cruzar. Al cruzar la calle. Very good. Around the corner? Um, al doblar en la esquina. Ok, cool. Ya, yeah, por la esquina. Como nosotros solíamos decir, Brian, por la esquina. Very nice. What about this one? On the right. La derecha. Hacia la derecha. All right. And the next one? On the left. What is this? Hacia la izquierda. Izquierda. That's the opposite. And what about this one? Down the street. Al final de la calle. O al bajar la calle. Right? Very good. That's what it is. Okay, what uh, are we going to do with this, guys? Eh, Copienlas porque vamos a hacer una pequeña práctica con esto más adelante. And it is very essential for you to have this information out. Right, so try to copy that and let me know when you finish. So let me know, guys, when you finish, okay? Okay, perfect, perfect. There you go. Thank you. Somebody else has already finished? Finished it. Okay, excellent. All right, so I guess uh, the rest has already finished. Creo que a las demás igual. Terminaron. All right, it says imperatives to provide directions. All right, take a look at this. It says go straight. Algunas de estas ustedes pues ya las, ya las conocen, right? Go straight. Camina recto o vaya recto. Go past, al pasar. Go past means al pasar. All right, it says turn left, right? So everybody knows what is this, right? Creo que ya todos sabemos qué significa esta. Girar hacia la izquierda. Turn right, girar hacia la derecha. Go up the street and go down the street, right? Both of them are the opposite, right? Go up the street, ah, vaya hacia arriba, right? Sobre la carretera. Go down the street, vaya hacia abajo, right? Walk down the street. ¿Qué significa walk down the street, guys? Caminar hasta el final de la calle. Okay, very good. That's what it is. Excellent. Go on for two blocks. 
So take a look at that. Go on for two loans. Vaya recto, dos cuadras. Two blocks. Blocks means cuadras. And then you got, take the first left. Or take the first right. What does it mean? Ah, tomar la primera calle a la izquierda o a la derecha, right? So basically, in that case, what are we doing when we are talking with this kind of preposition? All right, easy. So basically, you are providing a direction, right? It is like that. All right. Let's try to copy that, guys, before moving on. No sé si la van a copiar. If you got it, try to copy that as, uh, uh, and then let me know. All right, me dan un segundo, guys. Voy a ir a por un poco más de servilletas que... Que, 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 que se me han terminado debido a mi nariz. Está toda enferma. <laughs> Give me one second. I got a runny nose. Give me one second, guys. I'm coming. All right, so I'm back, guys. I'm sorry about that, pero me va comenzando gripe y mi nariz es bien especial para eso. <laughs> All right, there you go. Veré qué le pasa a la tarjeta de sonido. What happened, Juan? You don't have audio? Creo que no. All right, good. So, guys. So basically, I have give the brief introduction about how to use imperatives. Now I'm gonna stop sharing it here, and I want we to go straight to the manual, right? Bueno, nos vamos a ir a la parte del manual, específicamente a la página 43, page 43. All right, over here, guys. So basically, uh, the questions and the things that we have been discussing are basically these ones. Básicamente, lo que hemos estado leyendo y discutiendo es acá, right? It's over here. What do I really want from here, guys, is this. ¿Qué es lo que quiero de acá? Pues básicamente es esta parte acá. Pair work. Donde comienzan ya los trabajitos. Dice... Take turns and read the directions. Your partner will label the places, the map, right? Places the map. All right, guys, listen up. ¿Qué tenemos acá? Acá, cada cubito, esta parte acá, indica un lugar, right? Entonces, ustedes, a través de las indicaciones, tienen que dar cuál eh, es el lugar apropiado para cada palabra que tenemos acá. For example, ya está el hotel que es en esta zona acá. Dice, the hotel is across the street. Ah, el hotel está al cruzar la calle. Luego dice, the gas station is around the corner. La estación de gas está por la esquina. <laughs> so, ¿cuál pusieran ustedes? Bueno. Ya lo vamos a identificar. Este trabajito lo vamos a ir a hacer en parejas. All right? Because I need we to work in here and we criticize all together the job that we're going to be doing, okay? So this short activity, guys, we're going to be going and do it in a small pairs, right? 
en Small Pairs. Pero antes de ir a trabajar en estas actividades, guys, do, 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 do. I need to know who is as a listener. Necesito saber quién está activo. Bueno, activo va, vamos a decirlo porque como oyente hay muchos que nos están escuchando. Uh, ¿Podrían, por favor, a, 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 por lo menos levantar la manita así como Rosalía la está haciendo? De quienes están uh, activos, pueden participar, please. Para no ponerlos con alguien que no esté participando. Right, in the class. Ok, perfect, perfect. Eddie, check me, Carlos. All right, nice, nice, nice. Excellent. Mm -hmm. Ok. All right, perfect. Okay, let me see. Yes. Mm -hmm. All right, guys, perfect. Now, let's accept it and let's go to work on that exercise. Carlos Antonio, can you enter? ¿Puedo entrar, Carlos? No, yeah, he's already there. Juan Carlos, is something happening to your computer? Let me check. Meditate alone. Okay, so I'm gonna move my bits up in here. Number six. Los dos Carlos es usted. Yes. Ah, perfecto. Vaya, ahí está. Así, ¿verdad? Exacto. Yes. Exacto. Exacto. Okay, perfecto. 
At the gas station. The gas. Me dijo. Sí, página 43. Next to in front of eh, la parte two or three es la que vamos a hacer. La parte three. Three. Pero en, en la en la parte dos es el ejemplo. Si se fijan. Mm. De qué es lo que vamos a hacer. The tell is across the street. Y no puede. Del dos sería. Okay. Y en el más está aquí. Ir, ir más. Ir más de oyente, ¿no? como que al final de la calle Ajá. Sería, en este caso o aquí no o sea la, la <ríe> gas estación <ríe> la gas estación creo que, que está bien ahí donde la habíamos puesto ok solo que el banco creo no estoy seguro si es el que está arriba ahí el arribita el del banco pero ver eh. ah. ¿Qué significa en next? The next. Ay, Dios mío. Ya no perdí. <risa> Dice a la par. No, no, bueno, tengo entendido que es a la par. Sí, es a la par, pa. Uh -huh. Pero ¿y entonces el ATM que dice que está al final de la calle. Puede ser este. También. A saber. <risa> Ay, Dios mío, quitemos el hotel. <risa> Ay, no, Dios mío. Bueno. Pongamos ahí el ATM entonces. <risa> no más que puede ser equivocado. Ah, vale. Y el otro es el restaurante. El restaurante. Y Stone the Street Hospital. Está en medio no. de. Ah, no. no por gusto, la... me perdí. Okay. Al lado izquierdo. Ajá. Quiero ver. Restaurante. Restaurante. Bueno. Si no, pues. Están. Quiero ver. Ajá, ese como que dice que está como al otro Ay, lado de la calle, tal vez. Ajá. No confiemos en la vida. Como al, cru, como al cruzar la calle, algo así, creo. Uh -huh. ¿No? Ah, no. Quiero ver. No. Ah, no, entonces. No, aquí está abierto. Ay, creo que es este. No, es que el de arriba, across the street, ese creo que es al cruzar la calle, el de arriba. Y este de aquí abajo. Es del otro lado de la calle. <risa> y así le entendí. <risa> Porque dice, fija, ATM dice, donde strip. Uh -huh. Y aquí donde strip dice que está como al lado izquierdo de la calle. Y el restaurante dice que es Instant Strip. Anda a probar. Hola, Adi. 
Creo que desconectó. ¿Y usted? No. Hola, ¿qué le pasó? Hola, hola. ¿Me escucha? Hola. Hoy sí, ya le escuchamos. Ah, oh, perdón. Problemas de audio. Ajá. Vaya, sí sería usted le duele la cabeza. Se está poniendo cofalito. Ajá. Yo así me pongo también. Hasta viera, yo soy del tipo de gente que se amarra un trapo en la cabeza bien socado. Ya. Yeah. No sé. Es buen remedio. Es un poquito más fuerte que la cofalista. Ay, vea, no. amarrese un trapito. <ríe> After the class. El teacher poniéndose marihuanol. ¿Cómo es que se llama? Marihuana se llama ahora. Ay, no, Dios. Ay, es el nombre. Ya, yeah, es que cuando, cuando me suele dar gripe, me suele dar como running nose, es como, como alergia. Sinusitis. Alergia. Ay, y más sí. como estuvo el clima hoy, no, hombre, yo me estaba durmiendo en el trabajo. Que no se entere mi jefa. Voy a eliminar esa parte del video. Ok, perfecto. No, I mean, it's, it's, it's complicated. Y lo que me ha afectado es el hecho de que, como en el trabajo, pues casi todo el día se pasa en aire acondicionado. Oh, sí. Pero eso no afecta bastante. Pero, teacher, usted va a la oficina de inglés corporativo. No, no. Es no, que... tiene otro trabajo aparte. Sí, es. Lo admiro muchísimo. Ajá, es que con inglés corporativo solo estamos por las noches eh, en línea. Pero así, um, ya durante el día estoy en otra, otra institución, dando inglés también. Pero esas sí ya son clases presenciales. Qué chévere. Yeah. Bueno, ni tan chévere. Ah, ni tanto, porque uf, es pesadito. De siete, Dar clases. De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Uy, no. Y después venirnos a aguantar a nosotros. <risa> Por Dios. <risa> Pero le queda cerca al trabajo, teacher, ahí en un solo, siempre en un solután. Eh, no, es que no soy específicamente de Usulután. Yo vivo en un municipio que está en una casa, casi zona limítrofe entre Usulután y San Miguel. Prácticamente acá es San Miguel, pero... Sí, no, Jucuapa, no. No, no, eso es buscando al norte, es buscando oriente, es sobre la litoral, oh. la litoral. El litoral oh, me queda como no. unos 15 minutos de acá, entonces, ah, oh. pero igual me queda como... 50 minutos de trabajo. A comparación de aquí, teacher, que a veces dos horas para llegar dos tan horas. cerca. Antes que solo media hora era de camino. Ay, no, horrible está. Es cierto, sí. Yo pago transporte para que me vayan a dejar y me vayan a traer porque me voy a perder. <risa> really? No, se lo juro. Guay. Sí, no solo yo, varias compañeras del mismo transporte. Ahí por donde está el, el padre Arrupe en, en Soya, uh -huh. y por el carre, sobre carretera de oro. ¿no? Exacto, Ajá, pero ahí, del otro no lado, exacto, del otro lado es lo de la ciudad de la Don Bosco, entonces Ajá, la 19 sí. a mí me Ajá, dejaba ahí en la, en la universidad y de ahí tenía que caminar todo eso para abajo. Me da más miedo, sí, me van a atropellar, echa torta, voy a quedar ahí, no dije yo. <ríe> My God. <ríe> All right, so. So basically you have finished, right? Yes, teacher. Yes. Revisen nos, nuestro trabajo honesto. Ok. <ríe> Very good. Ok, perfecto. <risa> nice. Siempre en la sala uno. <risa> Yo me doy cuenta, ya le dije. Vamos a revisarlo, luego vamos a venir por otra actividad, ok. Le siguen okay, de menos. Por, la, por, Abby, por Abby, es que estamos en la uno. Exacto. Ya ve cómo es de malo. <risa> se da cuenta. <risa> Nos vemos. Okay. Ay.
All right, so we're gonna wait for the other ones just to get connected and start. Okay, perfect. So I'm gonna share. Okay, perfect. Let's check what you got, guys. The first one is already done. It says the hotel is across the street. Now it says the gas station is around the corner. So which one of those guys is the gas station? All right, very good. So, so what is that guys? The gas station is around the corner. Where can I write down the gas station? It's in the left, in the right side, in front of the hotel. This one over here? Gas yes. station. Do you guys got the same one? Dos tenemos lo mismo? Yes, teacher. All right. Perfect, perfect. Now, Rosalie, help me out reading the next one, please. Oops, give me one second. The bank is next to the gas station. All right. So, where is the bank? In the next to gas station. Okay, very good. Uh huh. Here. Okay, very good. All right. Thank you, Miss. Now, the next one. Guillermo. The ATM is down the street on the right is in front of the gas station here A yes okay okay very good very good and the last one adi the restaurant is down the street on the left uh -huh. um, from hotel restaurant Okay, from a hotel or a romantic dinner in the restaurant. Okay, there you go. So here, right? Restaurant. It goes like this. All right, perfect. So basically, that's the way how we filled up this ones, right? Starting with their, let me see, with their clues. Okay, good. Now, once done this one, I want you to go down, guys. All right, so in here, you will find out this short conversation, guys. No, acá tenemos una pequeña mini conversation, right? Related and asking about directions, right? So a speaker A and a speaker B. So a speaker A says, good morning. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Could you give me directions to the nearest hotel? Speaker B says, good morning. Sure. Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Walk down the street and turn left. Speaker A says, thank you. Speaker B, no problem, right? Good, from that mini small conversation that you got there, guys. Do you have any questions with the vocabulary? Tenemos alguna pregunta con relación al vocabulario de esa pequeña conversación? Everything is okay? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Yes. Your left. 
¿Qué significa? Girar hacia la izquierda. ¿Perdón? Girar hacia la izquierda. Ok. Ok. Ok, very good. All right, what are we going to do now, guys? Bueno, vamos a irnos con varias actividades. All right, what's the first activity that we're going to be doing? Primero vamos a practicar esta pequeña conversación because it's part of the process, right? Nos salen unos dos minutos. Luego, si ven acá, tenemos ciertos, uh, like, like things, right? You got a hotel, a restaurant. Esto hace referencia a una gas station. Right, and this is a cashier, this is a cajero, right? And this is a bank, very good. So what are we going to do, guys? It says in here, pair word, draw a map and choose the location for every places in the picture below, right? Good, ¿qué vamos a hacer? Como grupo, vamos a dibujar un pequeño mapa acá, en donde vamos a colocar estas locaciones, right? Estas de acá. Una vez colocada, lo que van a hacer es que básicamente van a escribir oraciones. Tienen que poner un punto de partida, right? En el mapa, donde van a estar localizados. Y a partir de ahí, ustedes van a, la, a dar las indicaciones de cómo llegar a estos lugares. Ya sea al cashier, right? A la gas station, al hotel, right? You got to pronounce them, right? And you got to put them in practice. All right. Uh, ¿Comprendimos lo que vamos a hacer? Do you guys have any question? ¿Tenemos alguna pregunta? Any doubt? Teacher, sería como el ejemplo del que acabamos de hacer. Correcto, como el ejemplo del que acabamos de hacer. Exactly. Like that, right? Don't complicate that much. All right? Okay, perfect. If you guys don't have any other question, I'm going to stop sharing here. And I'm going to send you to work. Let's accept it, guys. Accept it. And let's go to work. There's half of it. Everybody has already participated. Rosalie? And the speaker, A. Okay. Good morning. Could you give me direction to the Nerat's Nera Hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. Perfect, perfect. Exchange road now. No Perdón, es que mi perrito estaba ladrando. <laughs> <laughs> okay. Um, no problem. Okay. Ahora con, usted. con Carlos. Bye. Okay. Good morning. Call you. Thank you. Teacher, no. una pregunta. Permítame, Marvin, permítame. Permítame. <laughs> tell me. Eh, una pregunta. Eh, donde salen los dibujitos del banco de de la gasolinera del restaurante y el hotel, eh, vamos a hacer el croquis nosotros. Es correcto, correcto. Ustedes lo van a ubicar, van a poner un punto de partida y luego van a practicar básicamente dando las direcciones. ¿Cómo llegar a ese lugar? Así como en el ejercicio anterior que estuvieron ah, haciendo. Okay. ¿Right? Pero nos podemos poner donde sea, no precisamente ustedes, donde están nosotros. No. Ahí ustedes van a poner el punto de partida. ¿De dónde? ¿Right? Para darse a entender. Yeah. Okay, that's it. Okay. 
Aí pra... É... Bam. Ajá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí, teacher. Ahí. <risa> que no vamos a cerrar. <risa> En laptop cuesta más por el mouse. ¿Cómo está? Sí. Vamos a conseguir un, un mouse. Es más práctico. Uno de estos. Ajá, correcto. Ajá. Vale como cuatro pesos. ¿no? Los he visto en el dólar y siempre digo, me voy a comprar uno y termino comprándome otras cosas. Chucharía. Oh, ¿Qué happens? Suele pasar. Okay. Mm -hmm. Y las oraciones se las escribimos, las escribimos aparte, dicho. Creo que sería más conveniente escribirlas, correcto. Luego seleccionen un punto de partida, eh, un punto de ubicación, right, y comienzan a, 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 a dar la dirección de los lugares. Okay. okay. Entonces esto lo vamos a, a se dice, a proyectar. Yes. Okay. Mm, a ver, colocamos a start. Okay. Solo es un punto de referencia, ¿verdad? Yes. Sí. Serán puntos. Sí, así está bueno. Serán puntos porque... Le diremos al teacher que tenga imaginación. What is that? <risa> Hay que tener imaginación. Bueno, eso sí, tiene razón. <risa> <risa> ok. <risa> no sé qué parece, pero no sería la gasolina. <risa> you continue, man. That's, 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 the idea is for you to understand. <risa> ¿Cómo se escribe la gasolinera? Mm, solo pongámoslo así como... Gas, gas. station. Ajá, gas el nombre, station. nomás. Gas station. Like this. I'm going to send it in the... In the, in the... No, me equivoco. El cajero, ¿cómo sería, teacher? ATM. Ahorita les sé. ATM. ¿Dónde lo ponemos? Yo digo que ahí a la par. Sí, a la par o, o. Ah, sí, generalmente los cajeros suelen estar a la par de. Ajá, de una sí. gasolinera. ATM. Ah, eso es. <risa> eso es un cajero. <risa> <risa> ok. Y ahora mm, podría ser, digamos, restaurante. Ajá, el restaurante. ¿Dónde lo ponemos? Al otro lado, digo yo, no sé. <risa> <risa> Al lado izquierdo de la Gaje Station. Al lado izquierdo de la Gaje okay. Ajá, yo digo, no sé qué dicen ustedes. Sí, sí, está bien. Restaurante, ¿verdad? Ajá. Sí. 
<risa> no me era daño grabarme así sin conocerla Ay. <risa> Y ahí enfrente, digo yo, que puede estar el, el, el hotel. No. Digo. Aquí, al, al cruzar la calle. Ajá, digo yo, no sé. Sí. Puede ir ahí. Y falta el banco. Ajá, solo para el banco. Vale. Hicimos nuestro no sé qué. Ahora, ahora, ahora pongan un poco de referencia y me van a crear las oraciones de cómo llegar a esos lugares. Okay. Aquí hagamos. Ay, ok. Alguien tiene ahí ver con la otra cosa. Esta. Mm, sí. La va a tener que dibujar. Ah, pero aquí creo que se pueden agregar formas. No. Pero... Ajá, eso Pero ya solo se forma. puede en Zoom. Quiero ver. Forma. No. Vaya mm. hacia la izquierda, ahí donde está la forma de lápiz, tal vez. Allá arribita en el menú. Aquí, anotar. Y sí, por eso <risa> sale. Esto, y en formas. ¿Dónde dice dibujar? No. Dibujar. A la está. parte de dibujar, ajá. Aquí por están. Ahí. Vaya, estos cuadritos, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, colocamos. ¿Cómo uno, los colocamos? ¿Cuántos? Son cinco. Así, dos, Coloquemos, cuatro. Ajá. Coloquemos sí. cinco así al azar. Ok. Pues ponga dos al otro lado y uno a la derecha. Ajá. Ok. Cabal. Así, Ajá, ¿verdad? Cabal. Sí, uh -huh. cabal. Ok, bye. Pues pongámosle los nombres a cada uno. Y Ajá, ok. Aquí sería Bank, por ejemplo. Sí. Ahí al, al gusto el cliente. <risa> Ok, um, ¿cómo se dice cajero? ¿Cómo se escribe? ATM. 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 Ah, ok, perfecto. Sorry, guys, I was, I was taking more medicine. Por eso tenía la cámara. Okay. ok. Ok, teacher. Ay, no, pero esta medicina me pone un poco mareado. Me voy a subir. Estoy tomando clorfe. Uh -huh. De clorfe yeah. de sueño, teacher. Porque es un antihistamínico. Clorfena. Clorfena. Clorfeniramina. Yeah. Bueno, esta, esto se llama antifludes. Ajá, esa lleva clorfe, lleva dextrometorfano, quiero ver qué más lleva, lleva cetaminofen, creo. Amantadina también lleva. Dice. La, amantadina. la amantadina es para la congestión nasal. Va, listo. Listo. Hola, right. oración. <ríe> yes, ahora escojan un punto de referencia y comiencen a elaborar las oraciones. Vaya, que nuestro punto de referencia el banco. sea el cajero, porque yo ya saqué pisto y necesito ir a otro lugar. <ríe> <ríe> Ay, no, perdón. Ok, vaya. Entonces sería the, re, the restaurant is next to the ATM. The restaurant is, is next to is the next. ATM. The next to or is no. next? Is, is, is next is. to uh -huh. the ATM is next to the restaurant. No, de... ¿Cómo así? No, no lo entendí. The... No, sería the ATM. The ATM. Is. 
Es que nuestro punto de referencia es ATM, entonces sería de ATM Ajá, el primero. is next to restaurant. Ajá, al revés. Ah, usted me lo dijo al revés. Avance <risa> corrigiendo ahí. Va, ahorita, okay. ahorita. No, Ajá, pero... Entonces, el restaurante. ¿Cómo vamos? Okay. Are we here? ¿Cómo vamos? Más o menos. Todos vamos a ver. All right. Ya, pero ya hicieron el, 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 el the, the map. En eso estamos. Ah, ok, perfecto. Ok. Es que estamos dibujando eh, uno por uno, vamos, porque... Ajá. Ajá, pero ya, ya los tienen en el mapa y van uno por uno mencionando las, las cómo, cómo llegar a ese lugar. Ajá, estamos haciendo la dirección. Ah, ok, perfecto. perfecto. Uh -huh. Bueno. We finished, teacher. You finished already? All right. Yes. Good. 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 Solo estamos esperando entonces a sus compañeros que todavía están <laughs> haciendo los mapas ahí les está costando. <laughs> All right. Good. Good. So you get the sentences, right? Perfect. Start. Okay. Excellent. I'm going to go and check your classmates. Mm -hmm. Así o no. Uh -huh. De ahí sería el restaurante. Sería, ahí usaríamos el across the street al cruzar la calle. No. Sí. Quiero ver. ¿Cuál sería? Yo digo que la cross the street, creo. No. El cuarto cross de arriba. Street. Este. Ajá. Al cruzar la calle. No. Cross the green. Creo que sí. Ajá, sería eso. Uh -huh. ¿Cómo que se escribe? ¿Qué memoria la mía? A, C, R. <risa> la D, W. Hombre, voy a dictar. Ajá. ¿Cuál le va a poner? As Uy, on the right. right. El primero creo que va a la G. Right, right es G-H-T. G-H-T. Right. Uh -huh. Primero va a la G, después de la I. G, T, H, uh -huh. right. Right. Ok, perfecto. ¿Listo? Le voy a tomar captura, porque esto no se va a guardar. Ok. <coughs> Porque como hemos utilizado, ¿ve? Let me check. A ver, déjenme ver. Tararara, what did you do? Espérame, teacher. Ok. Me Lo voy a mandar al chat. Ahí está. Sí, yo no puedo entrar a ver. Oh, got problems. All right, let me see. Oh, right. Eh, esa palabrita sería con GHT. Ok. GHT. Sí. Ok, ahorita. Oh, man, I hate being with flu. 
primero es la H y después es la T. Sí. Okay. Dijeron TH, pero vaya, está bueno. <ríe> Sorry. Está bien. H Así, ¿verdad? Right. Exactly. That's right. Yes. Right. <laughs> Very Listo. good. Está bien lo demás, teacher. Yeah, I mean, I see it like everything is okay. Okay. It's going okay. Me costó hacer esas calles. <laughs> <laughs> ya sí. Bueno, solo veo el, el siguiente grupo y si están, nos vamos a la sección principal, ¿ok? And then I want Okay. to say to all of you. Perfect. Mm -hmm. Are you guys about to finish? And the one teacher, solo una nos falta. Ah, ok, perfecto. Mm -hmm. El ATM. El banco está frente a la gasolinera, ¿verdad? Okay. El gas especial. Y el, ¿cómo se llama? El, ¿cuál nos falta? El cajero. El ATM. Ok. Sería... Yo ATM y across the street. ¿Pero en qué parte lo ponemos? Abajo de la gasolina. Perdón, abajo Aquí. del banco. Aquí. Ahí. Bye. porque siempre me va pando la prima Perdón. siempre se me va pando la primera vez mm -hmm. All right, so everything okay, guys? Ahora sí. Yes. Yes. Okay, perfect. So let's go because I need to check on you, right? See you there. Okay. The ATM. All right, guys, are you there? I see all of you with the cameras off. I'm the only one with the camera on. Try to turn on your cameras, guys. I need to see you. All right, I'm going to start with, uh, <laughs> what happened, Adi? A esta hora ya nos vemos terrible, Titch. Mm. A ver, quiero ver, me enciende la cámara. Turn on your camera, Adi. <laughs> And she fly away. Ah, Sí, sí, soy yo, aquí estoy. <risa> salió corriendo de la cama, ¿verdad? Para el sofá. No. Yes, you did. Huh? Okay, cool. I'm gonna start, guys, with the first pair that already finished. First, Guillermo. Since you were the first one to finish with your classmate, I'm gonna start with you. Okay.
Ay, perdonen la belleza de, del mapa, ¿verdad? <risa> Super nice, brother. Ok. Y una de las direcciones. Uh, directions. The first one, the hotel is in front of the gas station. Mm -hmm. The second one is the restaurant is down the street on the right. Okay, very good. Uh, the next one, the ATM is next to the gas station. All right, very good. And Carlos, no, I don't know. Okay. Yes. Yeah. Um, the gas station is across the street. And the bank is around the corner in the left side. Mm, okay, in the left side. Okay, nice, nice. So you, you were just only you two, right? Yes. Ok, perfect. Thank you to you both guys. So, denme el nombre del siguiente participante, please. Uh, Evelyn. Ok, thank you. Evelyn. Nosotros no teníamos pantalla, pero igual se lo voy a, a decir nada más. All right. No sé si pueden ver nuestro querido mapa. It's just a little bit. Uh -huh. But no problem. All right. If you got them there, no problem. Uy. Okay. The gas station is on the street on the right. Okay. The hotel is around the corner. The restaurant is next to the oh, hotel. Hotel. Hotel, okay. The van is from the gas station. The ATM is across the street. Mm, okay, okay. And it's basically across the street. Good. Me emocioné, yeah. Evelyn. No me le dejo nada. <laughs> Es que ya, ya había hecho demasiado el mapa, el que me okay. costaba. Yes, Marvin, se esforzó con el mapa, dice Marvin. Right, Marvin? Yes, teacher. Cool. Yes, teacher. Marvin, Marvin, escoja el próximo, Marvin. Choose the next one to participate. Um, voy a ver la lista. Carlos Antonio. Ah, let me see. Oh, yes, no, Carlos, I think he was with uh, Guillermo. Guillermo. Ah, ah, pues el otro Carlos. Ah, okay. Carlos Enrique. Ok. Thank you. Me ayuda a presentar, porfa. Ahorita, Carlos. Gracias. Thank you. Oh, perdón. Papi. Era el borrador. Ajá, era que me corrigían por ahí. Y está, este creo que es. Y está. Thank you, Adi. The ATM is next to the restaurant. Next to Adi. The bank is in front of the ATM. Mm. Rosalie. The gas station is across the street in front of the restaurant. Very good. And the hotel is down the street on the right. Okay, good. Only remember, hotel, hotel, okay? Hotel, hotel. Yeah. Siempre recuerden, es como cuando decimos hello, hi, right? Hotel. Hotel. Very good. Okay. Hotel. Good one, man. Good. That, that one is a good map, right? Straight. 
Nice, nice, nice. Okay, guys. What's next? ¿Qué me falta? Remember that everybody is one. Uh, uh, is Maritza. Three. Maritza. I was about to say that. Yeah, I mean, Maritza is the only one. Con Jacqueline and Brian. Ah, okay, very good. Eh, Ay, solo imagínese que esos puntos son K. <laughs> okay. okay. <laughs> no teníamos línea recta. You were very creative on that. Okay. Good. Let's go. The, the bank is around the corner. Perfect. Jacqueline. Uh, the gas station is in front of the bank. Brian. Very good. The ATM is next to the gas station. Very good. Uh -huh. The restaurant is across the street. The uh -huh. hotel is down to a street on the right. Ahí hay un error, es on the left. <laughs> okay, okay, okay. Lo bueno es que la calle. <laughs> The good thing is that you realize about that mistake, guys. Okay, very good. That was a cool map, man. <laughs> Con puntitos. <laughs> es que está en reparación la vía, por eso es. Man. <laughs> está en construcción todavía. Exactly, son los conitos, man. Okay. <laughs> There you go, guys. Thank you for sharing that. Right. And uh, creo que este serán los últimos en participar. Okay. So, guys, remember, recordemos. Entonces, un imperative básicamente es una frase, right, con la cual nosotros damos una indicación o una orden, right? So that that is like a command about, right? Just to give instructions about something or an order about something. But remember guys, we don't use subjects, right? No usamos sujetos en este tipo de estructura, right? It goes straight to the point, right? Good. Before we go, guys, do you have any question? Tenemos alguna pregunta, alguna duda? No. Hubieron algunos que me comentaban que no les ha ido la encuesta de satisfacción. ¿Han revisado sus correos? Yes, teacher. A mí no me ha caído nada todavía. A mí el WhatsApp. No, no, me no, 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 no sé si a todos les llega porque de esa sí no estoy muy enterado, pero se supone que es un link que suelen enviarles a ustedes para evaluar el desempeño mío con ustedes. Entonces, si tienen tiempo y les ha llegado, eh, háganla, right Entonces, eso es para evaluar a uh, qué también me he portado con ustedes. No, 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 no realmente no sé. Realmente no Pero sé, eso... si se trata, eh, solo sé que es una encuesta que va dirigida a evaluar el docente en sí. Right. La, es la primera vez que la recibimos y la enviaron al grupo. Yo ni me había fijado porque fue el sábado. ¿Vale? Eh, adicional, sí. adicional a otra, a, a otra información de que nos que, sí, que empezaba la inscripción y todo eso. Entonces, este, no me ha fijado hasta que Juan lo dijo ahora en el grupo. ¿Y, y qué tanto influye en es eh, que llenemos? Eh, no es obligación, pero no, influye no, en algo no. para su calificación o su no, desempeño. No, en realidad no. Creo que no, porque a mí nunca me han dicho nada de eso. Entonces, Ajá. creo que simplemente es, es, uno, es opcional para quien lo quiera hacer, right Y simplemente es para evaluar, right um, creo yo, porque es que no, no, no estoy muy seguro, eh, el desempeño mío en la clase, right, con ustedes, 
si los temas van quedando claros, si soy claro con las explicaciones. Supongo yo, right? puesto que es una encuesta, pues, para evaluarme a mí, debo suponer que es that, that way, right? Debo suponer que okay. es para eso, right? Gracias, sí. So, if you got the time, do it. Si no, pues, eh, la, la que sí, la que sí, 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 debemos hacer el jueves es la encuesta de satisfacción, right? Porque sin esa no nos podemos mover al siguiente módulo. Así, de simple. Teacher, and the final exam. Ah, oh, ya. Yeah. Si pueden hacer el final exam en estos días eh, antes del, del, del jueves, sería más que perfecto, Guillermo. Right? Ahí sí no, no, no hay un día como específico que yo le diga, ah, este día lo tienen que hacer. No se debe de pasar del jueves, eso sí. Porque el jueves, sí o sí, guys, yo envío notas finales ya de todo. Right? Entonces, no quisiera enviar una nota baja de alguien que, que, que quiere continuar right, con el curso, pero por baja puntuación no vaya a calificar para el siguiente módulo. Así que eh, tratemos de, de ir al día por lo, por, por lo menos con lo de la plataforma. Right? Y si tienen un espacio, hagan el final exam. Right? Que es como lo más extenso, por así decirlo, de la semana. Right? Entonces así... Ya para el jueves, ya solo nos quedamos con la encuesta de satisfacción. Y si no han terminado las tareas hasta la 20, pues, bueno, parte de ello. Let me see, Juan, una third question. Después, eh, no, Juan, no podemos usar eso porque por lo general, cuando usted eh, se refiere a un imperativo, es una instrucción o una orden. Y si usted usa una task question, es como que está dudando de lo que está, está diciendo a la persona. Entonces no podría. Right. En ese caso sí no se podría, Juan. All right. Good. So that's going to be everything, guys. So voy a pasar asistencia y nos vemos mañana. Give me one second. Rosalie. I'm going to stay uh, a couple of minutes with you tonight because it's uh, your 10 minutes feedback, okay? Uh, yes, teacher. All right, just a couple of minutes, okay? No problem with that. All right, thank you. Uh, Adi Beatriz? Present. Cool. So, Adi, you and Susana and Cristina are not going to get connected tomorrow, right? Exactly. All right. Eh, si pueden estar por lo menos una, una parte de como listeners sin estar participando sería más que bien por el asunto de los, de los minutos, ¿ok? Perfect, teacher. All right, there you go. Uh, Ana Cristina. Okay. Present, teacher. All right, so she's there. Good. Uh, Brian Aldair. Present, teacher. Ok, excellent. Carlos Antonio. Present, teacher. Good. Carlos Enrique. Present teacher. All right. Claudia Marcela. All right. At the end, she didn't. Oh, yeah. She's there. Ahí está. Uh, Doris Alejandra. All right. I think she left. Evelyn Karina. Present teacher. Okay. Excellent. Graciela Saraí. Right, I think Graciela got issues with the internet because she didn't get connected. Guillermo Eduardo. Present teacher. Okay, Irma del Tránsito. All right, so she left. Uh, Jacqueline Ivonne. Present teacher. All right, excellent. Uh, Juan Carlos. All right, so he's there. Katia Maria. Let me see, Katia, Katia, all right, just Kenya got connected. Okay, good. Kenya, Maricela, all right, so she's there. Maritza, Elizabeth. Present. Okay, good. Uh, no, 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 no. Marvin, Alexander. Present, teacher. All right, good. Pedro Rigoberto. All right, so he's there. Rosalie, Ivonne. Present. All right, Susana, Carolina. 
I saw Susana for a couple of minutes there. And uh, Teresa Noemi, which I didn't see Teresa. Okay, guys, it was a pleasure to have you here in another video conference. Let's see you tomorrow, okay? Good night, guys. Good night. See you Bye. tomorrow, teacher. Good tomorrow. Yeah. Good luck tomorrow. Good night. Good night. Bye bye. See you, Juan. All right. So let's see. Okay, cool. So basically, Rosalie, uh, this couple of minutes is just for us to clarify any question, any doubt that you can have related to this class or previous classes, right? Este espacio personalizado es para aclarar cualquier duda que podamos tener, ya sea con esta clase o pues clases anteriores o algo relacionado a la plataforma. So, Rosalie, I don't know if you have any question. Mm, I know, teacher. Um, um, every all clear. Ah, every topic has been clear. I understand your class. Ah, okay, perfect. I'm glad to hear. the platform only yesterday and eh, resolvimos en, en la clase. Mm -hmm. Y hasta ahorita en la ya voy en el, en el final exam. Ah, en solo dos preguntas más me faltan que las completaré mañana okay. it's very easy that's more than perfect Rosalie that's cool that's cool you have been progressing a lot right I mean, that's okay. nice that's nice all right very good so basically uh everything has been clear everything has been okay with the platform right just the chair oh. everything clear Ok, very good. Muy bien, entonces, solo lo esperaría entonces mañana para la última clase de, bueno, el último tema que vamos a ver. Y ya luego nos quedamos con la última clase que sería un general feedback y práctica de los temas que hemos visto. Right? Ok, thank you. Bye, Rosalie. See you I tomorrow. You good night. Okay. Good night. Bye, bye. Que sigan mejor, teacher. Ah, gracias, gracias. Right. Thank you. Right, good night. All right, guys, so basically uh, what we have been doing right tonight, it's a discussion about a very interesting topic, right? The topic was imperatives. And you might wonder, what is an imperative? Basically, when we talk about imperatives, we're talking about commands, right? Because an imperative is basically a command, right? Or order, right, given by a person. Right. Uh, generally, we got different kinds of uh, imperatives. <clears throat> if it is applied to a real life, uh, you can say, go to work. That might be an imperative, right? And generally, an imperative, if you don't know, but an imperative generally starts with a verb form. And the verb has to be in base form. Right. So generally, when you give an imperative or you talk about an imperative, you start with a verb. So just imagine if you're in your house, you can provide imperatives or instructions to your family members. Like, for example, clean your bathroom, do the homework, practice. Uh, English, for example, if it is something related to the class, right? And uh, basically, the students got the idea about what is that, right? So we also were practicing a series of prepositions that can help us to provide instructions or directions when we are in a city. Let's remember that a command is not only an order, but also when someone asks you, for example, about the direction or address of a place, you can answer with an imperative, right? So you can use them without any kind of you know, issue, right? So 
that was part of the topic that we guys were practicing uh, the last, right? This is like one of the last classes that we're going to have, right? So I hope everything uh, uh, is understandable to you guys, right? And tomorrow we will continue with part of this, but talking about directions, right? So this is like part of what we were doing. This is like a brief summary about what we were doing tonight, right? Hoping that tomorrow we got the same energy, the same uh, willing to practice, right? And get, right, to know and understand the topic for tomorrow, right? So that's everything for tonight. Thank you for getting connected. See you in the next video conference. Bye-bye.